เอลกอฮอลเมลซิโนኢትዮጵያም <laughs> ሁልጊዜ እንደሚደረገው ካርሊዋንስ ጋታ ላይ የሚገኘው የኖርዌይ ቲቪ ጣቢያ ሁለት ላይ ሲደርስ ቆመ በማለት ተቃውሞን አሰማ ቲቪ ሁለት የጋዜጠኝነት መርህ የታል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ ለምን ለኖርዌይ حزب አታሳወቁ አፈርንባችሁ የሚሉትን ወቀሳዎች አሰምቷል ሰልፈኛው ይህ ወቀሳ የሚቀርብበት ምክንያት ኢትዮጵያን ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ የትኛው የኖርዌይ ሚዲያ ስለማይዘግብ ነው የሰላማዊ ሰልፍ አላማ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ መብታቸውን ስለጠየቁ ብቻ በሃዋት ልዩ ኮማንዶ አጋዚ በግፍ የተጨፈጨፉትን በኦሮሞና በአማራ ወጣቶች የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ለመግለጽ እንዲሁም በኢትዮጵያ ኩልነት ዲሞክራሲና ሰባይ መብት የሚያስከብር ስርዓት የመመስረት አላማ አንግቦ የተቀጣጠለውን ህዝባዊ ምብታኝነት ለመደገፍ ነው በሶስተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበትን አፈናና ጭቆና ለኖርዌይ መንግስትና ህዝብ ለማሳወቅ ነው እንዲሁም የኖርዌይ መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጥ ኦርዳታ ያጋዜ ሰራዊት የትምርት ቤት ወጣቶችን ሳይቀር ኮሮጃቸውን እንደተሸከሙ ግንባራቸውን በጥይት የሚበትንበት ጥይት መግዣ ዓለሞንን እንዲያረጋግጥ ለማሳሰብ ነው የትግራይ ነጻውጪ ድርጅት TPLF ማየትኛው መስፈርት ቢለካ አሸባሪ ስለሆነ የኖርዌይ መንግስት ከአሸባሪ ጋር እንዳይቆም ለማሳሰብ ነው በመጨረሻው ኢትዮጵያን በጋራ በመቆም በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውስጥ ያለባቸውን ችግር በቀላሉ ማሸነፍ እንደሚችሉ የሚያረጋግጥ በተበበር የተጠራ ሰላማዊ ሰልፍ ነበር ሰላማዊ ሰልፉን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኮኦሮሞ ኦጋዴድና ሌሎች ሲቪል ተቋማት ጋር በመሆን ነው በመሆኑ በሰላማዊ ሰልፉ ላይ በሽዎች የሚቆጠሩ በርካታ ሰዎች ተገኝተዋል ሰላማዊ ሰልፉ በይዘቱም በተሳታፊ ብዛትም በውጤትም ከዚህ በፊት ከሚደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ለየት ያለ ነበር በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ሴቶች ወንዶች ሙስሊሞች የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ክርስቲያኖች የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ክርስቲያኖች ወጣቶች አዛውንቶች ጥገኝነት ጠይቀው በመጠለያ ቦታ ፈቃድ የሚጣባበቁ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኖሮጃን ዜግነት ያላቸው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዝቅተኛ ስራ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች ተመራማሪዎች የሲቪክ ድርጅት መሪዎች የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችና አባላት ተሳትፈውበታል 
በሰላማዊ ሰልፉ በርካታ መፈከሮች ተንጸባርቀዋል ከመፈከሮቹ ጥቂቶቹ ለመጥቀስ አጋዚ ከኦሮሞ ክልል ከአማራ ክልል ወደ ትግራይ ክልል ይሄድ ወልቃይት ያማራ ነው አጋዚ ኢትዮጵያዊ ናዚ በተብብር የህዋትን መቃብር እናፋጥነዋለን አማራ የኛ ኦሮሞ የኛ ኦጋዴን የኛ ደቡብ የኛ አፋር የኛ አዲስ አበባ የኛ ኢትዮጵያ የኛ የሚሉት ይገኙበታል በቀለ ገርባ ይፈታ አንድ አርጋቸው ጽጌ ይፈታ ኮሎኔል ደመቀ ይፈታ የታሰሩት የፖለቲካ እስረኞች ጋዜጠኞች ብሎገሮች ይፈቱ የሚሉትን አካቷል በአጠቃላይ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ከህዋት እስር ቤት ይፈቱ የሚሉት ታክለውበት ነበር ሰላማዊ ሰልፈኞች በርካታ አሳዛኝ ፎቶዎችን ይዘው ነበር ከነዚህ ውስጥ ከትምርት ቤት ስትመጣ ጭንቅላቷን በአጋዚ ጥይት ተበታ በደም ጎርፍ እየተጠለቀለቀች እንቦ ቀቀላ ኢትዮጵያዊ ተጻን የኢትዮጵያ ሸባሪ ሆዋት ሰለባ የሆነችው ህፃን አፉን በጥይት ተመቶ አፉ እንደ ሳተ ገሞራ ፈንድቶ ከንፈሩ ጥርሱ ምላሱ የፈራረሰ ወጣት ደሙ በላዩ ላይ እንደ ጎርፍ እየወረደ ግን እጆቹን አጣምሮ ህዝባውን ቢተኝነቱ ይቀጥላል የሚል ወጣት በውሃ በተሞላ አሽዋማ መሬት ላይ እንደ አባ በሆዳቸው እንዲሳቡ እየተገረፉ የሚሰቃዩ ወጣቶች ፎቶና የበርካታ እስረኞች ፎቶዎች ይገኙበታል ሰልፈኛው የኖርዌይ ፓርላማ ፊት ለፊት ከደረሰ በኋላ በርካታ ሰዎች ንግግር አድርገዋል ከተነጋሪ ከተናጋሪዎችም ውስጥ የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተወካይ የኖርዌይ ፓርላማ ተወካይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀ መንበር የኦሮሞ ኮሚኒቲ ሊቀ መንበር ይገኙበታል የኖርዌይን የውጭ ጉዳይ ወክለው የመጡት የኢትዮጵያ መንግስት በሰላማዊ ሰልፍ መብታቸውን የሚጠይቁ ኢትዮጵያውያንን እንዳይገድል በተደጋጋሚ መናገራቸውን አስረድቷል። የኖርዌይ ፓርላማን ወክለው ከሶሻሊስት ግራዘመን ፓርቲ የመጡት ሆልሞስ ሃይኬ ያደረጉት ንግግር እስካሁን ከሚሰማው ንግግር ሁሉ በጣም የተለየ ነበር። ሚስተር ሆልሞስ የኢትዮጵያ መንግስት አምባ ገነን መሆኑን ከዚህ በፊት ጠንቅቀው እንደሚያውቁት አስረድቷል። በኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ አንድም ተቋሚ ሳይኖር ዲሞክራሲ አለ ሲባል የነበረው ቀልድ መሆኑን በፓርላማቸው ውስጥ በአቋም ይዘው እንደተከራከሩና በድምጽ እንደተበለጡ አስረድቷል። ሆኖም አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በብዛት በመውጣት የመንግስት ተቋሚ ሆኖ መታየቱ ያዙትን አቋም ትክክለኛነት ያረጋግጠላቸው መሆኑን ገልጿል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ አለ ልማት አለ እያሉ የኢትዮጵያ መንግስት ይያሉ የኢትዮጵያ መንግስት ሲደግፉ የነበሩት የኖርዌይ ፖለቲከኞች በነበራቸው አቋም አፍረዋል ለወደፊትን ይህንን አቋማቸው ለማራመድ እንዳይችሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሞና ያማራ ህዝብ እያሳየ ባለው ህዝባዊ ምብተኝነት የውሸትን በር ዘክቶ ሀቁን አጉልቶ አሳይቷቸዋል የኢትዮጵያን ፓርላማ መቶ በመቶ በአንድ ፓርቲ የተሞላ ነው ይህ አሰራር ከዲሞክራሲ ከዲሞክራሲ ጋር ምንም አይነት ዝምድና የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ዲሞክራሲ አለ የሚባለው ተራ ማታለል ነው ሲሉ ባልተለመደ መልኩ አክለዋል የግራ ዘመሙ ኤስቪ ፓርቲ ሚስተር ሆልሞስ አንድ ኖሮጃን ፓርላማ ተወካይ በአደባባይ ይወያኔን ድራማ ሲያጋልጥ 
መስማት ለሰልፈኛው ከዚህ በፊት ያልታየ አዲስ ክስተት በመሆኑ የሚስተር ሆልሞስን ንግግር በጭብጨባ አጅቦታል ምራባውን ከውያኔ ጋር አልቆረቡም የኃይለ ሚዛን ባጋደለ ቁጥር አቅጣጫ ይቀይራሉ አሁን የተቋሚው ኃይል እያየለ ነው ኢትዮጵያውያን ወያኔን ካሰገዱ በኋላ በተለጠነ መንገድ በእኩልነት ላይ ተመሰረተ ዲሞክራቲክ ስርዓት መገንባት ይችላሉ ኢትዮጵያውያን መተባበር ጀምሯል እኔ ከሄድኩ ኢትዮጵያ ያሸባሪዎች መናሃሪያ ተሆናለች የሚለውን የወያኔ ሙዚቃ ምራባውያን የለመደች ጦጣ ሁልጊዜ ሽምጣጣ እኛ ምነቅተናል የኢትዮጵያን እንትብብር የተቋዋሚውን ብቃት ከወዲሁ አይተናል ብለዋል ነጮች የሚለውን ሐሳብ ለሚያራምዱ ሰዎች የሚስተር ሆልመስ ያልተለመደ ንግግርና አቋም እንደ ተጨማሪ ማስረጃ ሊወሰድ ይችላል ሚስተር ሆልሞስ አክለውም ለሰባዊ መብት የሚከራከር ህዝብ እንደናንተ እንደ ሰልፈኞች አይነት በጣም ያስደስተኛል ከጎናችሁ ነኝ በማለት ሰላማዊ ሰልፈኞችን በደስታ አስፈንድቀዋል ሆንዌይ በግልጽ በልማትስም እስከ 100 ሚሊዮን ክሮነር በላይ እንዲሁም መንግስት ለመንግስት በሚደረግ ይፋ ባልሆነ መንገድ ደግሞ የልማቱን ጨምሮ እስከ 500 ሚሊዮን ክሮነር በአንድ አመት እንደምትሰጥ ምንጮች ተቆሟል ሽፈራው ነኝ ፕሮሻት ስፔቨር ቪ ኮሮኔተር ሰለፈሉ ሰሞት ሆይ ክሪሚናል ቴሮር አክሽን ሶም ብሊር ፕራክቲሴንት ኦፍ ቲፒኤልኤፍ ሶም አርስቱድ ኢትዮጵያ ፎር ዲሲስተር ሹፈ ሞረና ኦፈርሳት ቪል ሲ ተንደ ፎረቪ አቁጣ ተወር አጥ ሚሊዮን አርኢምቢግሬ ኢትዮጵያ ፎር አክዩት ማት መንገድ በርገናስ ደስታ ከርተ ኢፖሊቲስካ ኢኮኖሚስ ኮክ ሳንፉነስ ለራላታት ተበዛገል ፈር ኢትዮጵያ አርስባርት በግራንሳት ይአለለት አፍ ሳንፉና ክሬቲስ ከመዲያ ኦ ሲቪል ሳንፉና ሊተሩ ኢፖሊቲስ ክላን ስካፕ ሰንቲ ፒኤልፍ ሺ ማሃር አብሱሉት ኮንትሮል ኦቨር ደርፎር ብለ ማስ ፕሮታስት ደነርስ አልተርኔቲቭ ፎር ኦቭ ኢሰሚስ ነይ ኢትዮጵያ ዳንክ ላላን ፖሊቲክስ ፎሮስ ግሮቨ መነስክሬት ሄድሩድ ሲስተማቲክ ኤክስክሉሽን ፍራ ሶሻል ኢኮኖሚክስ ኮ ፖሊቲክስ ደርሳከተ ፉትሎስ ፕሮታስት ቦድ ኢኦሮሚያ ኦብ አማሃራ ሬጂዮና ሲፒኤልፍ ሬጂመ ኢትዮጵያ አፍሺር ዲያሎግ ፎር ትራከር ጉል ሰም ሎስኒንግ ፎር አልስ ኦኡቶ ቫቴሮር ሞስቲል ሞስታ ፎር ክረመደ የታውሰት የነፖሊስ ክድራት ማስተራረስ ቡርስ ፎሪን ቶቹር ኦፍ ፐርፎርጋንዛ ፎርስ ሞለታር ቡርፉር ብሌዴሽን ቫንስከሊ ፎሮቪና ኤን ስቴሚ ሶሊዳሪቴት ፍራ ኤርት ስታት ሶም ኖርገ ኮስሎ ሃሉ ቫናራ ፍሪየፍ ዶ ዴሞክራቲ ኤሮካ ሃርሜዮ ሲዶ
Jeg vil gi en tydelig beskjed, og jeg vil sende det spørsmålet til Børge Brande. Og jeg husker at Høyre, når de var i opposisjon, jeg husker Peter Gittmark, jeg husker Ine Marie Eriksen Søreide, som nå er forsvarsminister, jeg husker de kritiserte oss fordi de mente vi var for lite tydelige overfor Etiopia. Men hva er det som har skjedd når de har tatt makten da? Bevilgningene, bevilgningene til Etiopia har økt, og det er mindre kritikk og mer stille enn det det var den gangen jeg var utviklingsminister. Og det mener jeg, det må vi holde Høyre og Fremskrittspartiet som styrer nå ansvarlig på, og derfor vil jeg ta dette opp på Stortinget. Fordi det finnes ingen unnskyldning for å drepe fredelige demonstranter, sånn som det skjer i Etiopia i dag. Så jeg vil bare si tusen takk. Jeg skal få overlevert dette brevet til utenrikskomiteen, som er de som har ansvaret for dette. Og så vil jeg selv ta opp spørsmål til Børge Brande, fordi det finnes ingen unnskyldning for å drepe sivile mennesker. Det finnes ingen unnskyldning for å ikke tillate demokrati i et av de flotteste landene som finnes i Afrika. Tusen takk. Vi, og jeg greier meg også som representant på Stortinget for alle etiopiske nordmenn, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre i tiden som kommer. Takk skal dere ha for muligheten til å snakke. Jeg sitter med Haile Mariam, og vi diskuterte hvordan vi skulle jobbe videre for mer demokrati, for sterkere menneskerettigheter. Og min beskjed den gangen var tydelig. Vi må se hvordan det går frem til valget i 2015. For det kan være at det utvikler seg i en positiv retning, men gikk det negativt, så var min klare mening at vi burde endre politikk fra norsk side. Jeg møtte... Hallo! Hallo! Everybody okay? Yeah! Very good, very good. Today we are here gathered here as Oromo, Amara and other Ethiopian nations and nationalities. A new day has dawned in our country. The two most populous nations, Oromo and Amara, have openly and resoundingly rejected ruled by fascist, nazist, and bloodthirsty assassin occupation forces of the minority Weyane TPLF. to the army, not to use weapons. 
ban on unarmed people or the police, not to be people. And the army is supposed to be used to protect people from an outside enemy and not on the people or the citizens. And what does that do when CTPMS uses that? As a person, as a politician, as a human being, these things would make it pressure. And I hope you take action. That's what I want to do. Thank you for listening.